സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്നലെ നമ്മളെ വീഡിയോ ഈ വേബിൻ്റെ ഒരു മലയാളത്തിലുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു പലരത് കണ്ടു കാണും വിചാരിക്കുന്നു കാണാത്തവർക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ സന്ദർശിക്കുക എന്നാൽ എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേര് ഷിജോയ് കൊരട്ടി എന്നുള്ള ചാനലിൽ യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് ഷിജോയ് കൊരട്ടി എന്നുള്ള ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇനി ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇ വേ ബില്ലിൽ എങ്ങനെ മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്തിനാണ് മൈ മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള മെനു യൂസർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള മെനു അതുപോലെ കൺസോൾഡ് ഇ വേ ബില്ല് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് മൈ മാസ്റ്റേഴ്സ് മെനു മൈ മാസ്റ്റേഴ്സ് മെനു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മുടെ കുറച്ച് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടാകും പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാവും സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാവും സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്ന സപ്ലൈസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സാധനം വായിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇവരുടെ പേരെല്ലാം നമ്മൾ ഇ വേ ബില്ല് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം എല്ലാവരും ഡീറ്റെയിൽസും ജി എസ് ടിനുള്ളിൽ അടിച്ച് അടിക്കേണ്ടതായിട്ട് ആവശ്യം വരും അതുപോലെ തന്നെ അൺരജിസ്റ്റേഡ് ആളുകളും ഉണ്ടാവും രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാത്ത ജി എസ് ടി ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ വിൽപ്പന നടത്തുന്നുണ്ടാവും ഇത്ര ആളുകളൊക്കെ മൈ മാസ്റ്റേഴ്സിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇ വേ ബില്ല് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കറിയാം മൈ മാസ്റ്റേഴ്സ് മുന്നിൽ വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട് ഇ വേ ബില്ല് എങ്ങനെ ലോഗിൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ പഴയ വീഡിയോ കാണുക പഴയ വീഡിയോ കണ്ടേ അതിനകത്ത് ഇ വേ ബില്ല് രജിസ്ട്രേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇ വേ ബില്ല് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ ഇ വേ ബിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ റിജക്ഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് വിശദമായിട്ട് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രത്തിൽ കാണുകയാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഇവിടെ ആർത്തിക്കുന്നില്ല എന്തായാലും മൈ മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള മെനുവിൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ക്ലയൻസ് സപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബൾക്ക് അപ്ലോഡ് ഉണ്ട് ഈ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്മോഡിറ്റികൾ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കൈകാര്യം കമ്മോഡിറ്റികൾ ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്താൽ അത് മൈ മാസ്റ്റേഴ്സിൽ ആഡ് ആകുന്നു ആ മൈ മാസ്റ്റേഴ്സ് ആഡ് ആയി നമ്മൾ കമ്മോഡിറ്റി ഇ വേ ബില്ലിലെ കമ്മോഡിറ്റി കോളത്തിൽ കമ്മോഡിറ്റി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത കമ്മോഡിറ്റിയുടെ ആദ്യത്തെ പേരിൻ്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ ലെറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഡ്രോപ്പ് ഡൗണിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പകർത്തി വരുന്നു അത് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി ഡാറ്റം വേണം ഫില്ലാവുന്നു നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കോളത്തിൽ പിന്നെ ബാക്കി അടിക്കാനായിട്ടുണ്ടാവുക ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ടാക്സുകൾ വാല്യൂ എന്ന് മാത്രമാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെ പാക്കിംഗ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഫില്ലാവുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലയൻസിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലയൻസിനെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലയൻസിലെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലയൻസിനെ ആഡ് ചെയ്യാം ജി എസ് ടി ഉള്ള ആളുകളും ജി എസ് ടി ഇല്ലാത്ത ആളുകളും ക്ലയൻസായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം മാസ്റ്റർ മാസ്റ്റർ ക്ലയൻസായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ മാസ്റ്റർ ക്ലയൻസായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ വേബിൽ നമ്മൾ ക്ലയൻസിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ജി എസ് ടി വരെ ഒരു പേരടിക്കുക പേരടിൻ്റെ പേരിൻ്റെ ആയിരത്തി ഒന്ന് രണ്ട് ലെറ്റർ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അത് പോപ്പ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ലിസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലിസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഫില്ലായിട്ട് വരുന്നതാണ് ജി എസ് ടി ഉൾപ്പെടെ അഡ്രസ് ഉൾപ്പെടെ അത് നമുക്ക് മാസ്റ്ററിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പ്രത്യേകത അത് ഹെഡ് ഓഫീസ് മാത്രമല്ല ബ്രാഞ്ചുകളും ഓരോരോ എൻട്രി ആയിട്ട് ഇടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു എൻട്രി ആയിട്ട് ഡീലറുടെ പേര് പ്ലസ് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പേരും കൂടെ ചേർത്തുള്ള പേരിടുക രണ്ടാമത് പേര് അടുത്ത ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കൊച്ചി ബ്രാഞ്ച് ആണെങ്കിൽ സന്തോഷ് ട്രേഡേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സന്തോഷ് ട്രേഡേഴ്സ് കൊച്ചി അതുപോലെ തന്നെ സന്തോഷ് ട്രേഡേഴ്സ് തൃശ്ശൂർ അങ്ങനെയൊക്കെയെല്ലാം പറഞ്ഞ് ആയിട്ട് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു അഡീഷണൽ പ്ലേസ് ജി എസ് ടിയിലെ ചേർത്ത അഡീഷണൽ പ്ലേസ് ബിസിനസ് നമ്മൾ മസ്റ്റേഴ്സിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ സന്തോഷം നമ്മുടെ ബ്രാഞ്ചിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ആ പേര് നമ്മൾ സന്തോഷ് ഡ്രസ്സേ നൽകുമ്പോൾ രണ്ട് എല്ലാ സന്തോഷ് ട്രേഴ്സിന് പേരിലുള്ള എല്ലാവരും എല്ലാ ബ്രാഞ്ചുകളും അവർ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും നമുക്ക് വരുത്താൻ വേണ്ടി വെച്ചു അതുപോലെ തന്നെയാണ് സബ് സപ്ലൈസ് നമ്മൾ സെയിം സപ്ലൈസ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ജി എസ് ടി ഉള്ള ആളുകൾ നമുക്ക്
എച്ച് എസ് എം കോഡ് നേരിട്ട് അറിയുന്നതാണെങ്കിൽ എച്ച് എസ് എം കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ടാബ് കീ പ്രസ് ചെയ്യുക ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇല്ലാവുന്നു ടാബ് കീ എച്ച് എസ് എം കോഡ് അടിക്കുക ടാബ് കീ പ്രസ് ചെയ്യുക എച്ച് എസ് എം കോഡ് അറിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അറിയ അറിയില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സെർച്ച് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു എൻ്റെ വരും ഇതിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പേരോ എച്ച് എസ് എം കോഡോ വെച്ച് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഷുഗർ എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ വെച്ച് സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണ് കമ്മോഡിറ്റി നമ്മൾ ഗോ കൊടുത്ത് സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഉടനെ സെർച്ച് റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പതിനേഴ് പൂജ്യം എന്നുള്ളത് കോഡാണ് കിട്ടിയത് ആ പതിനേഴ് പൂജ്യം മൂന്ന് അടിച്ച് ടാബ് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് ഉടനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എച്ച് എസ് എൻ നെയിം അതിനകത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഫില്ലായിട്ട് വരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ സി ജി എസ് ടി റേറ്റ് എസ് ജി എസ് ടി റേറ്റ് ഐ ജി എസ് ടി റേറ്റ് സെസ് അഡ്വർ തുടങ്ങിയ റേറ്റ് ഇവിടെ അടിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ ഷുഗർ രണ്ടര അഞ്ച് ശതമാനമാണെങ്കിൽ സി ജി എസ് ടി കോളത്തിൽ രണ്ടര എന്നും എസ് ജി എസ് ടി കോളത്തിൽ രണ്ടര എന്നും ഐ ജി എസ് ടി കോളത്തിൽ ഫൈവ് എന്നും സെസിൻ്റെ കോളത്തിൽ സീറോ അഡ്വർ സെസ് അഡ്വർ സീറോ അടിക്കുന്നു സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ഉടനെ അത് അതിനകത്ത് ആഡായിട്ട് വരുന്നു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് സക്സസ്ഫുള്ളി ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് വരുന്നു നമുക്ക് അതിന് താഴെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഷുഗർ ബാഗ്സ് കോഡ് എച്ച് എസ് കോഡ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എത്ര കമ്മ്യൂണിറ്റി വേണമെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ ഹോം പേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ഹോം ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഹോം ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത കമ്മ്യൂണിറ്റി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അടുത്തത് നമ്മൾ മാസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലയൻസിനെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ ഒരു ഉപഭോക്താവ് നമ്മുടെ ഒരു കസ്റ്റമറെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം സപ്ലയറും ക്ലയൻസിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിമാണ് പ്രൊസീജിയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലയൻസിൻ്റെ ബട്ടൺ രണ്ടാമത് ക്ലയൻസിൻ്റെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലയൻസിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കസ്റ്റമർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കസ്റ്റമർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കസ്റ്റമർ ഏതാണ്ട് ഒരു കസ്റ്റമർ ജി എസ് ടി എൻ നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളൊരു ജി എസ് ടി നമ്മളൊരു കസ്റ്റമറുടെ ജി എസ് ടിനോട് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ജി എസ് ടിനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ കൊടുക്കുകയാണ് ഹലോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ പേര് വരുന്നത് കാണാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ജി എസ് ടി അൺറേസ്റ്റേഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ജി എസ് ടി രജിസ്റ്റേഡ് പോലെ തന്നെ ജി എസ് ടി അൺറേസ്റ്റേഡിൽ നമുക്ക് സ്ഥിരം ക്ലയൻസിനെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം അയാളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലേസ് ഉണ്ട് അയാൾ ജി എസ് ടിയിൽ അഡീഷണൽ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡീഷണൽ പ്ലേസ് കാണാം ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലേസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അവിടേക്കുള്ള അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ വാലിഡിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഒരു ദിവസം വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ നൂറ് പ്ലസ് നൂറ് പ്ലസ് നാൽപ്പത് എന്ന രീതിയിൽ നാൽപ്പത് മൂന്ന് ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അഡീഷണൽ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് താഴേക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടോ അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ അഡീഷണൽ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് താഴേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഒരു ഇവരെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ ലൈസ് ഓഫീസ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുകയും ആഡ് ചെയ്യുകയും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ആഡ് ഒരു സക്സസ്ഫുള്ളി മെസ്സേജ് വരുന്നു ആഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി മെസ്സേജ് വരുന്നു അത് താഴെ നമുക്ക് കാണാം ആഡ് ആയത് കാണാം അതായത് ഡിസൈനോ അല്ലെ എം എസ് ഡിസൈനോ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ സൊല്യൂഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്നുള്ളതാണ് അയാളുടെ പേര് ഈ പേര് നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് ഈ ബേബിൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഹോം ഹോം ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹോം ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇനി മാസ്റ്റേഴ്സിൽ
സ്ലാഷ് ആണ് ഇത് ഈ ബൈബിൾ ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബൈബിൾ പഠിക്കാനും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ഐ ഡി സ്വന്തമായി ജി എസ് ടി മിസ് യൂസ് ഐ ഡി പാസ്വേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ബൈബിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ഒരു കാരണവശാൽ യഥാർത്ഥ ഈ ബൈബിൽ അല്ല യഥാർത്ഥ ഈ ബൈബിൽ സൈറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കാണുന്നു ഇ ബൈബിൽ ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഐ എൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇ ബൈബിൾ ജി എസ് ടി ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്നുള്ള സൈറ്റുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് ജോയ് കൊറ ടി കെ ഒ ആർ എ ടി ടി വൈ എന്ന എന്ന ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വീഡിയോകളും ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ഉള്ള എങ്ങനെയാണ് ഈ വേബിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതും ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പല വീഡിയോകളും കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അത് നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ എൻ്റർ ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബിൽ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിക്കുക യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് ജോയ് കൊറട്ടി എന്നൊരു ചാനൽ സന്ദർശിച്ച് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബാക്കി വീഡിയോകളെല്ലാം കാണുക അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ വേബിൽ ജനറേറ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ വേബിലെ ഔട്ട് വേഡ് ഇൻവേഡ് ആണ് സബ് ടൈപ്പിൽ സപ്ലൈ എക്സ്പോർട്ട് ജോബ് വർക്ക് തുടങ്ങിയ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും നമ്മൾ ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതെല്ലാം വിശദമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അയൽ ടാക്സ് ഇൻവോയ്സ് ആണോ ബില്ല സപ്ലൈ ആണോ ബില്ല ഫെൻട്രി ആണോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഔട്ട് വേഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമ്പറായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു ഡേറ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഡേറ്റ് ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് ആണ് ഇന്നലെ ഇന്നലത്തെ ഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അഡ്രസ്സ് മാറ്റാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്രസ്സ് മാറ്റുകയോ പിൻകോൾ മാറ്റുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ഇത് കേരള മധ്യപ്രദേശാണ് അത് കേരള ആക്കുന്നു കേരള ആക്കി അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ട്രെയിൻ സൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആ പേരാണ് വരിക പൂജ്യം ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ബസ് എന്നാക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ പാർട്ടിയുടെ ഈ വെബിൽ നമ്പർ എടുക്കുന്നു ഈ വെബിൽ ജി എസ് ടിൻ്റെ കോളത്തിൽ അടിക്കുന്നു ടാബ് കി പ്രസ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ബാക്കി ഡാറ്റ എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫില്ലാകുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡാറ്റ ഫില്ലായാൽ തന്നെ നമുക്കത് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി വേറെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്ത മാസ്റ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് മാസ്റ്റേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പേര് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ എം എസ് എന്നുള്ളതാണ് എം എസ് ഡിസീനോ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഇത് ആ പേര് അവിടെ എം എസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ആ പേര് അവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ അതിലെ ഫുൾ ഡാറ്റയും ഇവിടെ ഫില്ലാകുന്നു ഈ ഡാറ്റ മാത്രമല്ല ഇവിടെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള ആ കോളം കൂടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഫില്ലാകുന്നു ഇതാണ് മൈ മാസ്റ്റേഴ്സിലെ ഇപ്പോൾ ഒരു അര ഒരു ഈ വേബിൽ ഒരു അര മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ വേബിൽ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമ്മൾ കമ്മോഡിറ്റി ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് കമ്മോഡിറ്റി നമ്മൾ ഷുഗറാണ് ആഡ് ചെയ്തത് മാസ്റ്റർ ലെ അപ്പോൾ ഷുഗറിൻ്റെ എസ് യു അടിക്കുമ്പോൾ ഷുഗർ എന്നുള്ള എൻട്രി തന്നെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഷുഗർ എന്നുള്ള എൻട്രി വരുന്നു ഷുഗർ എന്നുള്ള അതുപോലെ ഏതെല്ലാം കമ്മോഡിറ്റികൾ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്തു അതെല്ലാം ഇവിടെ വരും ഷുഗർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ഷുഗർ ഇന്ന് ഹൺഡ്രഡ് കെ ജി പാക്സ് എച്ച് എസ് എം കോഡ് ബി ജി എസ് റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് അത് ലോക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് സി ജി എസ് ജി എസ് ജി എസ് കോളം ഫില്ലാവും മറ്റേ ഐ ജി എസ് ടി കോളം സീറോ ആയിരിക്കും ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് സീറോ ആയിരിക്കും മറ്റേ ഐ ജി എസ് ടി കോളത്തിൽ ഫൈവ് എന്ന് എൻട്രി വരും ഏതാണോ അത് യുക്തമെന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എടുത്തോളൂ സസിൻ്റെ കോളം സീറോ വരും നമുക്ക് ആകെ എൻട്രി വരിക ക്വാണ്ടിറ്റി എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ബാഗ് ആണുള്ളത് ബാഗിൽ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ എത്രയാണ് ആ ബാഗിൻ്റെ ടാക്സ് വരും രണ്ട് എൻട്രി മാത്രമേ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അമ്പത് ബാഗ് എന്നടിക്കുന്നു അമ്പത് ബാഗിന് നമ്മൾ ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ എന്ന് ഒരു എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ബാക്കി ഒരു ഡാറ്റ പോലും നമുക്കിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല നമ്മൾ ഷുഗർ എന്നുള്ളത് അടിക്കുന്നു ടാബ് കി ഷുഗർ എന്നടിക്കുന്നു സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ അത് ഡാറ്റ ഫില്ലാവുകയാണ് ഓക്കെ ഒരിക്ക
നമുക്ക് മൂന്ന് ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റി ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സമയം മുതൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സമയം മുതൽ മൂന്ന് ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ പാർട്ടി ഐയിൽ ജി എസ് ടി ഡീറ്റെയിൽസ് കണ്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ടി ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ ഡയറ്റ് ടോട്ടൽ വാല്യൂ കോണ്ട് ടോട്ടൽ എച്ച് എസ് എം കോഡ് തുടങ്ങിയ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫോം കിട്ടും നമുക്ക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ പ്രിന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിൽ പ്രിന്റിൽ നമുക്ക് കൺസേൺ കൺസേൺ കഴിഞ്ഞ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി വൈസ് ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ കിട്ടും പക്ഷേ ഡീറ്റെയിൽ പ്രിന്റ് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ കൺസേസ് പ്രിന്റ് ആയാലും മതി ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഈ വണ്ടി നമ്പറും എൻ്റെ ഇത് കാണാം ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു കൺസോളേറ്റ് ബില്ല് എങ്ങനെയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നമ്മൾ ഫോം ബട്ടൺ പോകുന്നു ഇവരൊരു വാഹനത്തിൽ കൺസോളേറ്റ് ബില്ല് എങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം കൺസോളേറ്റ് ബില്ല് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം വേണ്ടത് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ഇ വേ ബിൽ എല്ലാം കൺസോളേറ്റ് ഇ വേ ബില്ലിൻ്റെ മെനു വിളിച്ചിടണം കൺസോളേറ്റ് ഇ വേ ബില്ലിൻ്റെ മെനു കൊടുക്കുന്നു കൺസോളേറ്റ് ഇ വേ ബില്ല് ജനറേറ്റ് ന്യൂ എന്നുള്ള ഒരു ഇത് കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത ഇ വേ ബിൽ നമ്പറുകൾ നമുക്ക് അറിയണം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പ്ലേസ് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്ലേസ് കൊടുക്കുന്നു സെലക്ട് കേരള സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കേരള സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ശേഷം വണ്ടി നമ്പർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടി ഇപ്പോൾ റോഡോ റെയിലോ എയറോ ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എയർ സെലക്ട് ചെയ്ത എയറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ റോഡ് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എവിടെ നിന്നാണ് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം കൊടുക്കുകയാണ് ആ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കോഴിക്കോട് തന്നെ കൊടുത്തു വെഹിക്കിൾ നമ്പർ കൊടുത്തു കെ എൽ പതിനൊന്ന് ബി സി ഫോർ ഫൈവ് സെവൻ എയ്റ്റ് എന്ന വണ്ടി നമ്പർ കൊടുത്തു ഈ കൂടാതെ നമ്മൾ ഓരോ ഇ വേ ബിൽ നമ്പറായിട്ട് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഇ വേ ബിൽ നമ്പർ മാത്രം ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അവരോട് ഇ വേ ബിൽ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രി കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ടാബ് കീ പ്രസ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ഡാറ്റ മുഴുവൻ ഇവിടെ ഫില്ലായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇ വേ ബിൽ കൺസോളേറ്റ് ഇ വേ ബിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കൺസോളേറ്റ് മെനു എടുക്കുന്നു അതിൽ ജനറേറ്റ് ന്യൂ എന്നുള്ള ബട്ടൺ കൊടുക്കുന്നു ജനറേറ്റ് ന്യൂ എന്നുള്ള ബട്ടൺ കൊടുക്കുന്നു അവിടെ നമ്മൾ സാധ്യം പ്ലേസ് ഓഫ് പ്ലേസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കേരള സെലക്ട് ചെയ്ത് വണ്ടി തുടങ്ങുന്ന റോഡ് റെയിൽ മാർഗ്ഗം ഏറെ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റോഡ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ റോഡിൽ വണ്ടി നമ്പർ കൊടുക്കുകയാണ് വണ്ടി നമ്പർ വണ്ടി നമ്പർ ഞാൻ കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്പർ എ എൽ എട്ട് ഒമ്പത് ആറ് നാല് എന്ന് ആറ് എന്ന ഒന്ന് നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു സോറി ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലേസ് ബൈക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റാണ് സോറി ബൈക്ക് സ്റ്റാർട്ട് നമ്മൾ കോഴിക്കോട് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പതിനൊന്ന് കെ എൽ എ കെ എൽ ഇലവൻ എ ഏഴ് എട്ട് അഞ്ച് ആറ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം ഫോർമാറ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്പേസോ ഡാഷോ ഇടാൻ പാടില്ല ഇടയിൽ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വേണം നമ്പർ ഇടാനായിട്ട് സ്പേസോ ഡാഷോ എടുത്താൽ എട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം വേറെ കാണിക്കും അപ്പോൾ കെ എൽ പതിനൊന്ന് എ എ ഫൈവ് ഫോർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ എൽ വൺ വൺ എ എ ഫൈവ് ടു എന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതണം സ്പേസോ ഡാഷോ ഇടാതെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇ വേ ബിൽ നമ്പർ ഓരോന്നായിട്ട് എൻട്രി ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എൻട്രി ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഇ വേ ബിൽ അടിക്കുന്നു ഇവിടെ എൻട്രി ചെയ്യുന്നു ടാബ് കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ടാബ് കീ പ്രസ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ഡാറ്റ മുഴുവൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫില്ലാവും അവിടെ അടുത്ത എത്ര ഇ വേ ബിൽ ഉണ്ട് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഇ വേ ബിൽ നമ്പർ ഇവിടെ എൻട്രി ചെയ്യുന്നു എൻട്രി ചെയ്യുന്ന വീണ്ടും ടാബ് കീ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ എൻട്രി ചെയ്യുന്നു ഡിന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡാറ്റ അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടാബ് കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഡാറ്റ ഫില്ലാവുന്നു ഡാറ്റ ഫില്ലാവുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഇ വേ ബില്ലുകൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ചോദിപ്പിച്ചു നമുക്കറിയാം കൺസോൾട്ട് ഇ വേ ബിൽ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇ വേ ബിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇ വേ ബിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ കൺസോൾട്ട് ഇ വേ ബിൽ
ഓക്കെ വെരി താങ്ക് യു എൻ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കൂടുതൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക